Welcome po sa ating panibagong episode. Ang food cravings po natin ngayon ay chicken casserole. At para po sa ating mga sangkap, tayo po ay mga ngailangan ng dried thyme and oregano. Kailangan din po natin dito ng fresh milk, bell pepper, grated cheese, mushroom, onion and garlic, at syempre, ang flour. Gagamit din po tayo dito na tomato paste. Gamit din po tayo, syempre, ng chicken cut into strips at ang pasta or any other kind or any kind of pasta. Mga ilang din po tayo dito ng oil, butter, salt, and pepper. At para po sa ating unang hakbang, lituin lamang po natin ang ating pasta or ang ating macaroni according sa cooking instruction na nakalagay sa supot dito. At hintayin lamang po natin maging al dente ang ating pasta. At kapag po ito ay naluto na, iset aside po muna natin. Uh, sa isang mainit na pan, tayo po ay maglagay ng oil. Olive oil po ang ginamit ko dito, pero maaari rin po kayong gumamit ng ibang klaseng oil. Pagkatapos po, igisa po natin ang ating bawang at sibuyas. Pagkatapos po ay sinunod na po natin ilagay ang ating chicken. At maari na rin po natin isunod ang ating mushroom. Pagkatapos po ay lagyan po natin ng salt according sa ating taste preference. At syempre, mix lamang po natin ng mabuti. Isunod po natin ilagay ang ating homemade tomato paste. Sa mga nag po na malaman kung paano ko po ito ginawa, Pakibasa po ang description below. Maaari rin po kayong gumamit ng tomato paste na nabibili sa ating mga tindahan. Hayaan lamang po natin kumulo ito at maluto ng bahagya. Sa kabilang banda, sa isang mainit na pan, tayo po ay maglagay ng butter. Pagkatapos po ay... Maglagay tayo ng mga 2 to 3 tablespoon ng flour dito. Halu-haluin lamang po natin ng ganyan hanggang ma-mix ng mabuti. Pagkatapos po ay isunod na po natin ilagay ang ating fresh milk. Unti-unti po natin i-mix ang ating fresh milk sa ating butter and flour at i-mix ng mabuti. Hintayin lamang po natin mag-thicken ng ating sauce. So, dapat po nasa low fire po ang ating apoy. Sa isang banda, sa kabilang kaldero, tayo po ay maglagay ng bell pepper. 
Mari na rin po nating isunod ang ating ride time. Ang ating dried oregano. At imix. Balikan po natin ang ating sauce kanina. So, kung makikita nyo po, ganito po ang consistency na nais nice kong ma-achieve. Pag na-reach na po ito, maaari na po nating tanggalin sa apoy. Para po sa mga bago sa ating channel, pakiklik lamang po ang ating subscribe button and please don't forget the bell button. Thank you! And then, maaari rin po tayo maglagay ng fresh coriander dito kung nanaisin ninyo. Ito po ay it's just optional. At ilagay na po natin ang ating sauce sa ating nilulutong chicken. Haluin lamang po natin ng ganito. Pagkatapos po ay maaari na po natin isunod ang ating cheese. Maaari rin po tayo dito magdagdag ng salt according sa inyong preference kung kulang pa ang alat nito. At maaari rin tayo magdagdag syempre ng ground pepper. Which I really, really like. And then, that's it. So, pagkatapos po nito, sa ating um, nalutong pasta kanina, imix po natin ang ating sauce dito. Nang tulad ng ganyan. At syempre, make sure lamang po na Bago po natin ilagay ang ating sauce na drain po natin ng mabuti ang ating pasta from water, from boiling water na ginamit natin kanina. Mmm, that's so creamy! I can't wait to eat! Look at that cheese. So yummy. And then, ilagay lamang po natin siya sa ating baking pan at dagdagan ng maraming maraming cheese. Prior to this, i-preheat po natin ang ating pan at i-set natin sa 200 degrees. So, wait lamang po natin ng 20 minutes to achieve this kind of chicken casserole. And now, we're ready for our plating. Mm, I can't wait to eat. So this is now our finished product. Kung nagustuhan niyo po ang episode for today, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Kain na.